ವರಮೇರೀ ತನಯ ಪ್ರಬೋಧಕ ಬಿಷಪ್ಪು ಕಾಟೂರಿ ಪ್ರಭುದಾಸಯ್ಯ ದೀರ್ಘ ಶಾಂತುಡು ಮಹಿಮಾನಿತುಡು ದೀರ್ಘ ಶಾಂತುಡು ಮಹಿಮಾನಿತುಡು ಮನ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಅಧಿಕ ಬಲಮೋ ನಂದುವಾಡು ಮನ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಅಧಿಕ ಬಲಮೋ ನೇಚುವಾಡು ದೀರ್ಘ ಶಾಂತುಡು ಸುಣೀ ಮಹಿಮಾ 
मुनु प्रसाद छुट गए पक्षी राज प्रभु ये सुनी नाम పవిత్రుడు ప్రేస్తుడు సర్వేశ్వరుని సన్నిధిలో రెండు వేల ఇరవై ఒకటో సంవత్సరం ఈ యొక్క డిసెంబర్ నెల ఆఖరి ఈ రెండు వేల ఇరవై ఒకటి సంవత్సరానికి ఈ ఆఖరి సందేశముగా ఈ డిసెంబర్ నెలలో మనం చెప్తా ఉన్నాము ఈ ఆఖరి సందేశముగా మనం వినే వర్తమానం ఏమిటంటే ఆయన బలమును ప్రభావమును మానవాళికి ఇచ్చి ఉన్నాడు కాబట్టి ఈరోజు అంశము దేవుని మహోన్నతుని యొక్క ప్రభావము బలము అనే అంశం ద్వారా మీతో మాట్లాడా ఉద్దేశిస్తూ ఉన్నాం కీర్తనాకారుడైన దావిదు అంటున్నారు నూట నలభై ఐదు కీర్తన పదకొండవ వచ్చినం ఆయన రాజ్యము మహోన్నత ప్రభావమును ఆయన బలమును నరులకు తెలియచేయటకై ఆయన వచ్చాడు దే ఆర్ షెల్ స్పీక్ ఆఫ్ ద గ్లోరీ ఆఫ్ ద దే ఆర్ కింగ్డమ్ అండ్ టల్క్ ఆఫ్ దే ఆర్ పవర్ అనే విషయాన్ని చెప్తా ఉన్నాడు మన ప్రభువు గొప్పవాడు ఆయన అధిక శక్తి గలవాడు ఆయన జ్ఞానమునకు మితి లేదు అని చెప్పబడుతుంది ఈరోజు దేవుని యొక్క జ్ఞానముతో నువ్వు బ్రతికితే దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తూ దేవుణ్ణి మహిమాన్వితమైన జీవితంతో జీవిస్తే ఈ రెండు వేల ఇరవై ఒకటో సంవత్సరం నీకు ఎలాగ గడిచిపోయిందో ఆ విధముగానే రాబోయే రెండు వేల ఇరవై రెండు కూడా ఆ విధముగా నీకు గడిచిపోతుంది ఆశీర్వదకరమైన బలాన్ని దేవుడి ఇస్తాడు గ్రేట్ ఈజ్ అవర్ లాడ్ అండ్ ఆఫ్ గ్రేట్ పవర్ హీస్ అండర్స్టాండింగ్ హీఈస్ ఏ ఇన్ఫెనిటివ్ అనే విషయాన్ని తెలియజేస్తా ఉన్నాడు మన ప్రభువు గొప్పవాడు ఆయన అధిక శక్తి గలవాడు ఆయన జ్ఞానమునకు మితి లేదు నిజమే ఆయన ఎంతో గొప్పవాడు అయ్యా అంటే ఆయన గొప్పదనాన్ని మనుషులు నాలుగులతో వివరించటానికి మరి వే కోట్ల నోట్లతో స్థుతించటానికి కూడా సరిపోదు ఆయన గొప్పవాడు అని చెప్పడానికి ఆయన శక్తి గలవాడు అని చెప్పడానికి ఈ లోకంలో ఉన్న ఏ విధమైన జ్ఞానము కూడా సరిపోదు అలాంటి గొప్ప దేవుడు అలాంటి శక్తి గలవాడు ఆయన జ్ఞానమునకు మితి లేదు మనుషులు పెట్టుకున్నటువంటి జ్ఞానము మనుషులు అక్షర జ్ఞానము మనిషిని చంపుతుంది ఆత్మ జ్ఞానము జీవింప చేస్తుంది ఆత్మ జ్ఞానము చేత జీవించినటువంటి వారు ప్రార్థనా పూర్వకముగా ఆయన బల మహ ప్రభావముల చేత నడిపించబడతారు ఆయన మహిమాన్వితమైనటువంటి బల అతిశయముతో జీవిస్తారు అది ఈరోజు మనం చెప్పుకునేటువంటి సబ్జెక్ట్ లేదా వర్తమానం చెప్పబడుతుంది అదే కీర్తనకారుని దావిద్ అంటాడు నూట యాభై కీర్తన ఒకటో వచ్చినంలో యహోవాను స్థుతించుడి ఆయన పరిశుద్ధ ఆలయమునందు దేవుని స్థుతించుడి ఎందుకు స్థుతించాలి వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఆఫ్ ద వర్షిప్ ఆఫ్ గాడ్ అని మనం చూస్తే ఆయన బలమును ప్రసిద్ధి చేయు ఆకాశ విశాల ముందు ఆయనను స్థుతించుడి ఆయన బలాన్ని ప్రసిద్ధి చేయండి ఆయన ఇచ్చిన బలముతో ఆయన ఇచ్చిన కృపతో మీరు జీవిస్తూ ఉన్నారు బలహీనులుగా జబ్బున పడి వెంటలైట్స్ మీద జీవిస్తూ అనారోగ్యంతో లక్ష లక్షలు ఖర్చు పెట్టుకొని నిర్జీవులుగా ఈ రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో మృత్యువాతలో పడిన వారు అనేకులు ఉన్నారు అయితే ఆయన బలము ఆయన మహిమ ఆయన కృపను మనకి ఇచ్చి ఉన్నాడు కాబట్టి మనం ఆయన బలమును ఆయన ప్రభావమును ఆయన మహిమను మనము కీర్తించే వ్యక్తులుగా ఉండాలి అని బైబుల్ చెప్తా ఉంది అందుకని నూట యాభై కీర్తనలు అంటూ ఉన్నాడు ప్రైజ్ హూ ద లాడ్ ప్రైజ్ గాడ్ ఇన్ హీస్ ఏ సెంచునరీ ప్రైజ్ హిమ్ ఇన్ ద ఫెమోర్మెంట్ ఆఫ్ హీస్ పవర్ అనే విషయాన్ని ఆయన తెలియజేస్తా ఉన్నాడు ప్రియ దేవుని బిడలారా ఆయన బలము ఆయన ప్రభావాన్ని నువ్వు కీర్తించే వ్యక్తిగా ఉండాలి అని దేవుడైనటువంటి యహోవా సన్నిధిలో దావి చెప్పాడు అదే విషయాన్ని దావి చెప్తా ఉంటే ఆమోజు కుమారుడైన యష్యా ప్రవక్త కూడా చెప్తా ఉన్నాడు ముప్పై ఏడు ముప్పై ఏడు యష్యా గ్రంథములో మనం చదువుతాము ఆయన ఏమైనా సెలవిస్తున్నాడు వాక్యము అని గిన మన పరిశీలన తీసుకుంటే ఆయన దేవుని యొక్క సన్నిధిలో మహిమాన్వితులైనటువంటి దేవుని యొక్క కృపను దేవుని యొక్క వెలుగును ఆయన పుణికి పుచ్చుకున్నటువంటి ఆ వ్యక్తిగా మరి ఉన్నాడు ఆ యొక్క అమోజ్ కుమారుడు అయినటువంటి యష్యా ఆ యష్యా ప్రవక్త వారు ఇక్కడ అంటున్నాడు దేవుని యొక్క పరిశక్తితమైనటువంటి శక్తిని గురించి చెప్తా ఉన్నాడు మీ కన్నులు పైకెత్తి చూడుడి నలభయో అధ్యాయం ఇరవై ఆరో వచ్చినప్పుడు వీటిని ఎవడను సృజించను వీటి లెక్క చొప్పున వీటిని సమూహములను బయలుదేర చేసి వీటన్నిటికీ పేర్లు పెట్టి పిలుచువాడే కదా తన అధిక శక్తి చేతను 
ఈ లోకములో మల్టీ సూపర్ న్యాచురల్ పవర్ అధిక శక్తి ఉందా అంటే అది ఒక సృష్టించిన సృష్టికర్త అయిన దేవుడికి తప్ప మనుషుల దగ్గర కానీ డాక్టర్ల దగ్గర కానీ ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి వ్యక్తుల దగ్గర లేదు అని చెప్పడంలో ఏమాత్రము సందేహము లేదు తన అధిక శక్తి చేతను తాను కలిగి ఉన్న బలాతిశయము చేతను మనలను నడిపిస్తున్నాడు అని చెప్తుంది బైబుల్ ప్రియదేవుని బిడలారా ఆయన అధిక శక్తి బలాతి శయము చేత చేతను ఆయన ఒకటిని విడిచిపెట్టడు అందరికి అన్ని జీవులకు కూడా బలాన్ని సమృద్ధిని ఆయన అనుగ్రహిస్తాడు ఒకవేళ రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో నువ్వు అలసిపోయావా సొమ్మశీలి ఉన్నావా బలహీనంగా ఉన్నావా ఇరవై ఒకటి సంవత్సరం ముగింపులో నీ ఉన్నప్పుడు ఇంకా బలహీనత చెంది బలహీనమైన కార్యాలకే నువ్వు మగ్గు చూపే వ్యక్తిగా ఉన్నావా అట్లాంటి పరిస్థితుల్లో యష్యా నలభై ఇరవై తొమ్మిది అంటాడు సొమ్మశీలిన వారికి బలం ఇచ్చేవాడు ఆయనే శక్తిహీనలను బలాభివృద్ధి కలుగు చేయవాడు ఆయనే ఆయనే అనగా ప్రభు అయిన యహోవా ఈ గివ్ ఎత్ పవర్ టు ద ఫ్యాంట్ అండ్ టు దామ్ దట్ have no mighty he is inscribing the strength ane vishane ayina teliyestha unnadu ee roju aa vidhama ga vishale nenu gurtinchukovala loka anusaramaina jeevitham loka anusaramaina vidhana vaati annitiki swasthi cheppala parishuddhudu mahonnathudu pavitrudu sarva srushti karta inatvanti deva devuni sannidilo aatma sambandhamaina karyalike nu ekkuga prathinithyam vahinche vyaktiga prarthinche vyaktiga unnappudu balamuto kudina aashirudalu vastayi apostulu అపోస్తులైనటువంటి వారు ఏం చేస్తారంటే అపోస్తుల గారు నాలుగేళ్లు చెప్తారు వారు పేతురును యహోను మధ్య నిలువ పెట్టి మీరు ఏ బలము చేత ఏ నామమును బట్టి దీన్ని చేసిరని అడుగగా వారు ఏసు నామంలో ఉన్న బలాన్ని రుజువు చేశారు అండ్ వెన్ దే ఆర్ హెడ్ అండ్ సెట్ దమ్ ఇన్ ద మైండ్ సెట్ దే ఆర్ ఆస్కుడ్ బై వాట్ ఈజ్ అ పవర్ పవర్ బై వాట్ నేమ్ హ్యావ్ యూ డన్ దిస్ ఆయన దే శక్తి చేత మీరు ఈ పని చేస్తున్నారు ఏ బలము చేత అంటే వాళ్ళు చెప్పారేంటంటే ఏసు నామంలో ఉన్న బలాన్ని శక్తిని గురించి ఇదిగో అపోస్తులు బహు బలముగా ప్రభు నేసు పునరుద్ధానమును గురించి సాక్ష్యం ఇచ్చరి దైవ కృప అందరి అందు అధికముగా ఉంది ఎవరైతే దేవుని గురించి సాక్ష్యం ఇస్తారో ఎవరైతే దేవుని గురించి ప్రార్థిస్తారో ఎవరైతే దేవుని యొక్క అతిశయాన్ని దేవుని యొక్క మహిమను గురించి అదిగో మరి కొనియాడతారో వారందరి మీద దైవ కృప ఉంటుంది ద లార్డ్ జీజస్ అండ్ గ్రేట్ గ్రేస్ వీ వాజ్ అపాన్ దెమ్ ఆల్ అందరి మీద కూడా ఆయన దైవ కృప ఉంటుంది ఎప్పుడే అంటే ఆయన బలాన్ని అతిశయాన్ని నువ్వు కీర్తించే వ్యక్తిగా ఆయన నామాన్ని మహిమపరిచే వ్యక్తిగా నువ్వు ఉన్నట్లయితే దేవుడు దీవిస్తాడు ఈ లోకంలో ఉన్న బలాలు ఈ లోకంలో ఉన్న అధికారాలు ఏవైనా కలిగాయా అంటే అది కేవలము దేవుని వల్ల అనే విషయాన్ని రోమిలికి రాసిన పత్రికలో అపోస్టులైన పౌలు వారు చెప్తా ఉన్నారు ప్రతి వాడిను పైదికారులకు లోబడి ఉండవలను ఏలైనగా దేవుని వల్ల కలిగినది తప్ప మరి ఏ అధికారము లేదు ఉన్న అధికారములు దేవుని వల్లనే నియమింపబడ్డాయి అధికారాలు బలాలు శక్తులు జీవము నాడులు ఇవన్నీ కూడా దేవుని వల్లే ద పవర్స్ that we are ordained by god ordained of god ane vishyane ayina teliyestha unnadu priya devuni bidalara ee roju ee vartamanam merinchu unnar ayina balamu ayina shakti ayina mahimanu gurinchina vartamanam meer vintu undaka devudu mimmalni achyadikamaga divinchalani mansa vacha nenu korukunta unnanu mansa vacha ee vishayalu meeda meeku teliyestha unnanu andukane prakatana grantha karta anchadu prakatana grantham 4 11 lo ప్రభు మా దేవ నీవు సమస్తమును సృజించేది నీ చిత్తమును బట్టి అవి ఉండెను దానిని బట్టి సృజింపబడిన గనుక నీవే మహిమ ఘనత ప్రభావముల పొంద నరుహుడవు ఈ లోకములో మహిమ ప్రభావాలు పొంద అర్హుడు ఎవరైనా ఉన్నారు అంటే సమస్తమును సృజించిన సృష్టికర్త అయినటువంటి దేవుడే కాబట్టి ఆయనకే ఘనత మహిమ ప్రభావాలు కలగాలి ఆయనే కీర్తించబడాలి ఈ లోకంలో చాలామంది మహిమ ప్రభావాలు నా మాటే చల్లాలి నేను చెప్పింది చేయాలి నేను విన్న నేను నడిచిన నా బాటలు నడవాలని ఏయో వెర్రి కళలు వేస్తూ ఉంటారు కానీ దానివల్ల మహిమ ప్రభావాలు ఆశీర్వాదాలు రాకపోగా సృష్టించిన సృష్టికర్తను మర్చిపోయి దైవికమైన ఆశీర్వాదాలకు పొందలేనటువంటి స్థితిలో వెళ్ళిపోయి అపవాది అనుచరులుగా అగ్ని ఆరని పురుగుచావుని రెండవ మరణానికి దారి తీసుకునేటువంటి 
పరిస్థితులు ఏర్పడతాయి కాబట్టి ఆ విషయాలను గుర్తెరగాల్సిన వ్యక్తి ఆ అవసరత ఎంతైనను మనకి ఉన్నది అని బైబులు తెలియచేస్తూ ఉంది కాబట్టి ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఈ వాక్యాన్ని ఈరోజు దేవుని యొక్క బలాన్ని దేవుని యొక్క మహిమను దేవుని యొక్క ఆ అతిశయోక్తమైనటువంటి ఆ యొక్క ఆ శక్తిని గురించి నువ్వు గమనించే వ్యక్తిగా ఉండాలి అని బైబులు తెలియచేస్తూ ఉంది ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా వాక్యానుసారమైనటువంటి దైవం భక్తి మనకి ఆశీర్వాదకరంగా ఉండాలి అందుకే రెండో పేతురు పత్రిక రెండవ పేతురు పత్రిక రెండు పదకొండు పేతురు రాసిన రెండవ పత్రిక రెండు పదకొండులో చెప్తాడు దేవదూతలు వారికి అని అంటే ఆ దేవదూతలు ఉన్నటువంటి భూమి మీద ఉన్న దేవదూతల గురించి చెప్తున్నాడు వాక్యానుసారముగా దేవదూతల వారికంటే మరి అధికమైన బలమును శక్తియు గలవారైనను ప్రభు ఎదుట వారిని దూషించి వారి మీద నేరము మోప వెరతురు ఈ లోకంలో దేవదూతలకు అధిక బలం అధిక శక్తి ఉన్నప్పటికీ కూడా వారు దేవునితో సమానులు కాదు సృష్టికర్త అయినటువంటి దేవుడిని ఆ బలము మహిమతో ముందు వీళ్ళు వెరవాల్సిందే కాబట్టి ఈ లోకంలో ఏదైనా బలం ఏదైనా శక్తి ఏదైనా కార్యం జరుగుతుంది అంటే ఏదైనా దేవుడు చేస్తున్నాడు అంటే అది కేవలము దేవుని ఉచితమైన కృపను బట్టి వస్తుందే తప్ప మరొకటి కాదు అని బైబులు తెలియచేస్తూ ఉంది అందుకనే వాక్యం చెప్తుంది ఇక్కడ హెబ్రిల్కి రాసిన పత్రిక ఒకటి పదము మూడులో ఒకటి అధ్యాయం మూడో వచ్చిన ఆయన దేవుని మహిమ యొక్క తేజస్సును ఆయన తత్వమును మూర్తి భవత్వముగా ఉన్నటువంటి ఆ తత్వాన్ని ప్రజలందరికీ కూడా ఆయన తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు ఆయన తత్వాన్ని ఆయన తత్వం యొక్క మూర్తిమత్వమై ఉండి తన మహత్తు గల మాట చేత సమస్తమును నిర్వహించుచు పాపముల విషయములో శుద్ధీకరణ తానే చేసి దేవదూతల కంటే ఎంతో శ్రేష్టమైన నామం పొందెనో వారికంటే అంత శ్రేష్ఠుడై ఉన్నంత కా లోకములో ఉన్నాడు వాటి కంటే అంత శ్రేష్ఠుడై ఉన్నాడు మహత్తు గల మాట చేత సమస్తమును నిర్వహించుచు పాపముల విషయములో శుద్ధీకరణ తానే చేశాడు శుద్ధీకరణ చేసి పాపపు రుసుమును పాపపు రోగాలని తీసి శక్తివంతమైన బలాన్ని శక్తివంతమైన ఆశీర్వాదాలను మానవాళికి ఇవ్వడం కోసం ఆయన కలువరి శిలువలో యాగమయ్యాడు ఆయన కలువరి శిలువలో యాగమైన దేవుడు ఈ లోకానికి బలము గొర్రెపిల్ల యొక్క బలము మహిమ ప్రభావాలు మానవాళికి అనుగ్రహించారు కాబట్టి ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా శారీరకమైన బలము శారీరకమైనటువంటి శక్తులు ఆ కొన్ని కొన్నిసార్లు అశాశ్వతమై ఉన్నాయి కానీ దైవ బలము దైవిక అనుగ్రహము ఆశీర్వాదకరముగా ఉంటుంది ఆ తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడే బల బలాలను సవి చూసుకున్నారు ఇద్దరు వ్యక్తులు యాకోబు యేషాబు అప్పుడు ఆయన నీవు దేవునితోనూ మనుషులతో పోరాడి గెలిచితివి గనుక ఇక మీద నీ పేరు ఇస్రాయేలు కానీ యాకోబు అనబడదు అన్నాడు యాకోబు బలవంతుడు తల్లి గర్భంలోనే ఉండి యేషావు యొక్క మనవను పట్టుకొని ముందుకు రావాలని ప్రయత్నం చేసినవాడు అలాగే భూమి మీద పడినాక సృష్టికర్త అయిన దేవుని మీద దేవునితో కూడా పోరాడి ఆయన తొడగూటి విరిగేలాగా కొట్టినా కూడా ఆయన్ని విడిచిపెట్టకుండా బలము చేత శక్తి అంతా కూడా పెట్టుకొని ఆయన్ని గట్టిగా పట్టుకొని తమ స్థితిని మార్చుకున్నటువంటి వ్యక్తిగా ఉన్నాడు యాకోబు అందుకని యాకోబు ఇస్రాయేల్గా దేవుడు మార్చాడు ఈ లోకంలో దేవుని యొక్క బలమే నాకు ప్రాధు ప్రాధాన్యత ప్రాముఖ్యము ఆయన ఇచ్చే బలములోనే నేను బ్రతుకుతాను అని సవాలు చేసినటువంటి వ్యక్తిగా ధనవంతుడిగా లోకములో జీవించినటువంటి యాకోబు ఇస్రాయేల్ మిగిలిపోయి దేవుని యొక్క ఆ పని బిడ్డగా దేవుని యొక్క యహోవా నా బలము అనే విషయాన్ని ఆయన తెలియచేసి ఉన్నాడు కాబట్టి దేవుడిచ్చే బలముతో ఉన్నవాడు యహోవా దీర్ఘశాంతుడు కృపాతి శయుడై ఉంటాడు ఆ కృపాతి శయము చేత మనము దీవించబడతాము ఆయన యొక్క బలము చేత ఆయన బలము లేకపోతే ఈ లోకములో ఆయన శక్తి లేకపోతే ఈ లోకములో ఎవరును కూడా జీవించలేరు అందుకనే మోసే ప్రవక్త వారు ద్వితీయోపదేశ కాలంలో నలభై లక్షల కాలు బలం కలిగిన ఇస్రాయేల్ ప్రజలకు ఆయన చెబుతాడు నీవు అధిక బలము చేతను నీవు చాపిన నీ బాహు చేతను రప్పించిన నీ స్వాచ్ఛమును నీ ప్రజలు వీరేనయా వీరెవరు అనుకున్నా వెత్ దే ఆర్ ద పీపుల్ అండ్ దెన్ ద ఇన్స్టెన్స్ యూ వాచ్ దోస్ బ్రాట్ అవుట్ బై ద మైటీ పవర్ అండ్ బై ద స్టెట్ అవుట్ యామ్ అనే విషయాన్ని ఆయన దేవుడికి చెప్తా ఉన్నాడు మోసే ప్రభుత్వ సీనాయ్ కొండ మీద వెళ్ళి చాపిన నీ బాహువుల చేత రప్పించిన స్వాచ్ఛంగా నీ ప్రజలు వీరు 
నీ అధిక బలము చేత నీవు ఈయన నడిపించావు ప్రభువా నలభై లక్షల కాలు బలము కలిగిన ఇస్రాయిల్ ఫజలను ఫారు బాల సంఖ్యల నుండి విడుదల చేసావయా నువ్వు బలం కలిగిన దేవుడు అయ్యా అని దేవుని సన్నిధిలో మొర్ర పెడుతున్నాడు దేవుని సన్నిధిలో అడుగుతున్నాడు నిజమే ఎంత గొప్ప విషయం అది అందుకనే మోసేని దేవుడు నా ఇల్లంతటిలో నమ్మకస్సుడు అని చెప్పాడు నమ్మకమైన వాడు బలవంతుడై ఉంటాడు నమ్మకమైన వాడు దీవెనగా జీవిస్తాడు నమ్మకమైన వాడు ఆశీర్వాదకరమైన కృపను పొందుకుంటాడు ఈరోజు ఈ వర్తమానము ద్వారా మనము ఇదిగో మరి దేవుని యొక్క బలమును గుర్చి మనం మాట్లాడుతూ ఉన్నాం సమయాలు గారు రాసిన రెండవ గ్రంథం రెండవ సమయాల గ్రంథములో ఇరవై రెండు ముప్పై మూడు అంటాడు గాడ్ ఈజ్ మై స్ట్రెంగ్త్ అండ్ పవర్ అండ్ హీఈస్ మేక్ ఎత్ మై వేవ్ అండ్ ప్రఫెక్ట్ సమయాలు ఈ మాట చెప్తున్నాడు ఏమిటంటే దేవుడే నాకు బలమైన కోటగా ఉన్నాడు ఆయన తన మార్గమునందు యథార్థవంతులను నడిపించును అంటాడు నువ్వు చేసే దైవభక్తి ఎలాగ ఉండాలంటే యథార్థంగా ఉండాలి మనుషులు చూడాలనో సంఘం చూడాలనో విశ్వాసులు చూడాలనో వాళ్ళ ఇళ్ళు నువ్వు అలా చెప్పావు ఇలా చెప్పావు అని నీ ప్రభుదాన్ని గప్పలు కొట్టేసే వాళ్ళుగా లేకుండా సంకలు సరిసే వాళ్ళుగా ఉండాలని ఉండకూడదు కానీ ప్రభు దగ్గర నమ్మకంగా ఉంటే చాలు ప్రభు చేత నిర్దోషిగా ఎంచబడితే చాలు ఆత్మీయ ఆశీర్వాదాలు పొందుతావు ఆత్మ సంబంధమైన దీవెనలు పొందుతావు ఈరోజు దేవుని బలయము అతిశయముతో కూడిన వర్తమానమును గురించి మనం వింటా ఉన్నాం ఇదే విషయాన్ని ఈ ఇస్రాయేలీలో విషయంలో దేవుడైన యహోవా విస్తారముగా మాట్లాడాడు ఆ యొక్క ఆశా దినాలలో యహోవా ఆశాతో మాట్లాడినప్పుడు ఆశా మొర్ర పెట్టాడు అతను ఓడిపోకుండా దేవుడు బలం ఇవ్వాలని ఆశా దేవుని యొక్క తన ప్రజల విషయమై ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఆశా తన దేవుడు యహోవా మొర్ర పెట్టి యహోవా విస్తారమైన సైన్యముల చేతిలో ఓడిపోకుండా బలము లేని వారికి సహాయం చేయటకై నీవు కన్నా ఎవరు లేరు మా దేవా యహోవా మాకు సహాయం చెయ్యి అని నిన్నే నమ్ముకొని ఉన్నాము నీ నామమును బట్టి సైన్యమును అని ఆయన ప్రార్థించినప్పుడు దేవుడు ఆయన ప్రార్థన ఆలకించాడు నిన్నే నమ్ముకొని నా నీ నామమును బట్టి ఈ సైన్యమును ఎదిరించుటకు బయలుదేరుచున్నా యహోవా నీవే మా దేవుడవు నరమాత్రు నీపైన జయం ఉంద నీకుమని ప్రార్థించాడు ప్రే దేవుని బిడ్డల కొన్ని కొన్నిసార్లు అపవాది మానవ జీవితాన్ని ఎంతో బలహీనపరచటానికి ఎంతో కష్టపెట్టటానికి మనకి ఇది తీసుకొని వస్తూ ఉంటుంది వచ్చినప్పుడు దేవుని నువ్వు ఆశ్రయించక తప్పదు ఎప్పుడైనా సరే దేవుని నువ్వు విడిచిపెట్టిన ఆ సమయంలో దేవునితో మాట్లాడాలి ప్రార్థించాలి ఎక్కువగా ఆయన మహిమను కాంక్షించే వ్యక్తిగా నువ్వు ఉండాలి అప్పుడు దేవుడు నీకు సహాయం చేస్తాడు నీ శత్రువును చితక కొడతాడు నిర్గమాకాండం పదిహేను ఆరు అంటాడు యహోవా నీ దక్షిణ హస్తము బలము మంది అతిశయించును యహోవా నీ దక్షిణ హస్తము శత్రువుని చితక కొట్టును అంటాడు శత్రువు అంటే ఎవరు ఈ లోకంలో ఆది సర్పంగా దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఉండవలసిన ప్రధాన దూత ఆది సర్పముగా భూమి మీద పడి మూడు వందల డెబ్బై ఆరు పేర్లతో ఉన్నటువంటి ఆ సాతానుని నీ దక్షిణ హస్తముతో శత్రువుని చితక కొడతాడు ఓ లాడ్ హ్యాస్ ఏ డిసైడ్ ఇన్ ఇన్ ద ప్లేస్ యు హీస్ ఎనిమి ఇన్ ద ఎనిమి ప్లేస్ ఈ ద ఎనిమి అనే విషయాన్ని చెప్తా ఉన్నాడు యహోవా నీ దక్షిణ హస్త బలం ఎంది నీ దక్షిణ హస్తముతో బలము మేము పొంది శత్రువుని చితక కొట్టగలుగుతాం ఎప్పుడైతే శత్రువు యొక్క ఇదిని మేము పడగదురగలుగుతాం ఎప్పుడయా అంటే ప్రార్థనా జీవితముతో దేవుని యొక్క బలాన్ని నువ్వు కాంక్షించే వ్యక్తిగా ఉన్నప్పుడు కాంక్షించే వ్యక్తిగా నువ్వు జీవించినప్పుడు అప్పుడు దేవుడు నీ కార్యాలన్నీ సఫలపరుస్తాడు నువ్వు అడిగిన వాటి కంటే ఊహించిన వాటి కంటే అత్యధికమైన బలాన్ని ఆయన అనుగ్రహిస్తాడు కాబట్టి ఈ విషయాన్ని భక్తుడు చెప్తా వచ్చాడు ప్రవక్తలు చెప్తా వచ్చారు అపోస్తులు చెప్తా వచ్చారు శిష్యగణము కూడా బయలుపరిచారు కరాఖండగా ఈ విషయం మీదే వారు కస్రత్తు చేసి ఆశీర్వాదకరముగా జీవించారు ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క వాయుమండలం తిరిగి ఆ శక్తులు ఆకాశ మండలం మీద ఉన్న శక్తులు కూడా దురాత్మ శక్తులు కదిలించబడాలి అంటే శ్రమలన్నీ కూడా ముగించుకోవాలంటే దేవుడు పొందినటువంటి శ్రమకు బదులుగా ఆయన బలాన్ని మనం పొందుకోవాలంటే మనం ఆ ప్రార్థన చేయాల్సిందే మాతే స్వార్థ ఇరవై నాలుగు ఇరవై తొమ్మిదిలో చేశాడు ఆ దినముల శ్రమ ముగిసిన వెంటనే చీకటి సూర్యుని కమ్మను చంద్రుడు కాంతనీయుడు ఆకాశము నుండి నక్షత్రములు రాను ఆకాశముదల శక్తులు కదిలిపోతాయి ఆ శక్తులన్నీ కదిలిపోతాయి ఇక భూమి మీద 
దేవుని బలము దేవుని యొక్క మహిమ ఉంటుంది మనిషి కుమారుడు మహిమతో మహమా ప్రభావంతో మేఘారుడై వచ్చుట చూస్తావు బలముతోను మహిమతోను అలాంటి దేవుని చేత నువ్వు ఎత్తబడతావు ఆ రాజ్యంలోకి వెళ్తావు కాబట్టి ఈ విషయాలన్నిటిని నువ్వు గుర్తిరిగి దైవికమైన వాక్య నివృత్తిలో జీవించే వ్యక్తులుగా మనం ఉండాలి అని బైబులు తెలియచేస్తూ ఉంది దేవుని వాక్యాన్ని దేవుని యొక్క మహిమను మనము అధికారపూర్వకంగా ప్రార్థన చేయాలి అధికారపూర్వకంగా దురాత్మలు కూడా గద్దించాలి లోకాస్ వార్త నాలుగు ముప్పై ఆరు అందుకు అందుకు అందరూ విస్మయం ఉంది ఎట్టి మాట ఈయన అధికారములతోనూ బలముతోనూ అపవిత్రాత్మలకు ఆజ్ఞాపింపగానే అవి వదిలిపోవచ్చున్నవి ఒకరితోను ఒకడు చెప్పుకునేది దేవుని యొక్క బోధలో బలం ఉంది దేవుని యొక్క ప్రార్థనలో బలం ఉంది కాబట్టి అపవిత్రాత్మలకు ఆజ్ఞాపించినప్పుడు అవి వదిలి వెళ్ళిపోయాయి ఈయన అధికారముతోనూ బలముతోనూ చేస్తా ఉన్నాడు ఏ పనైనా సరే ఈయన పైనుండి వచ్చిన వాడు ఈయన గొప్ప దేవుడు అనే విషయాన్ని ఆ శిష్యగణమే కాదు ఆ ప్రజగణం అందరూ కూడా తెలుసుకున్నాడు కాబట్టి దేవుని యొక్క బలాతిశయాన్ని ప్రతి వారు కూడా ఈ రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఎండింగ్లో మనం ఉన్నాం నూతన సంవత్సరాలు అడుగు పెడుతుండగా ఆయన బలాన్ని పొందుకుంటూ ఆత్మ సంబంధమైన దీవులతో నింపబడాలని మనసారా మరొకసారి ఈ వాక్యము తెలియచేస్తూ ఉన్నాము మరి ఎన్నోసార్లు మరి ప్రార్థనా ఛానల్ ద్వారా వర్తమానాలు మీరు ఇంటి ఉన్నారు మంచిది అయితే వాటికి సంబంధించినటువంటి ప్రతి విధమైనటువంటి ఈ ఎపిసోడ్ల ద్వారా మీరు మేలు పొంది ఆశీర్వదకరంగా ఉన్నట్లయితే మీ యొక్క అర్పణలు మన పౌర్ణి పేగి ద్వారా పంపించండి ఆత్మీయ మేలులు పొందండి పితాపుత్ర పవిత్ర ఆత్ముడు సర్వేశ్వరుడు దేవరవారు హిరాలమైన దీవెనలు ఇచ్చి అప్ప ద్రాక్షసములు ఇచ్చి ఆత్మీయ ఆనందమును శాశ్వత దీవెనయు ప్రతి వారి కుటుంబాలలో మెండుగా అనుగ్రహించాలని మరొకసారి ఈ యొక్క ఎండింగ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్లో ఈ వర్తమానాన్ని మీకు తెలియచేస్తూ ఉన్నాం దేవుడు తన మహిమ ఆశ్చర్యమైనటువంటి కృప ఆశీర్వదములను మరి ప్రతి వారికి కూడా అనుగ్రహించను గాక రిమంబర్ ఓ మోస్ట్ గ్రేషియస్ వాట్ జన్ మేరీ దట్ నెవర్ వాజ్ ఇట్ ఈస్ అ కెనో దట్ ఎనీ వన్ హూ ఫీల్డ్ టు దే పటెషన్ ఇంప్లీడెడ్ బై దే హెల్ హెల్ప్ అవర్ స్ట్రెంగ్త్ దే ఆర్ ఇన్స్పిరేషన్ వాజ్ లెఫ్ట్ అన్స్టైడ్ ఇన్స్పైర్డ్ బై దిస్ కాన్ఫిడెన్స్ we fill on to those o virgin of virgins of my mother to those two who come before though we stand sinful and uh, sorrowful o mother of the world inscrate you dispose not our petition but in their mercy her and answer them ah amen pita పుత్ర పవిత్రాత్ముడు మీతో ఉండునుగా ఆమె